Znudziły Ci się kanapki i szukasz pomysłów na śniadanie do pracy? Zatem świetnie się składa, bo dzisiaj mam dla Was 6 przepisów na pyszne, zdrowe i proste śniadania na wynos. Prawie wszystkie propozycje można zrobić dzień wcześniej wieczorem i będą smakować równie pysznie. Życzę miłego oglądania! Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą waniliowe, sernikowe pankejki. Niesamowicie delikatne, rozpływające się w ustach. Nawet mój mąż, który zdecydowanie bardziej woli dania na słono, poprosił, żebym mu zrobiła te pankejki, bo są naprawdę przepyszne, więc myślę, że ta opinia powinna Was zachęcić do ich zrobienia. Zaczynam od oddzielenia białek od żółtek, a następnie ubijam je na sztywną pianę. Do ubitych białek dodaję żółtka, waniliowy budyń bez cukru, erytrytol, twarożek grani oraz skr waniliowy i całość mieszam. Na patelni rozgrzewam olej oraz rozprowadzam go pędzelkiem. Na rozgrzanej patelni smażę pankejki, smażę je z obydwóch stron pod przykryciem. Z takiej porcji wychodzi 12 sztuk pankejków i jest to jeden posiłek. Jeśli chodzi o te kolejne 4, jeszcze kolejne 4 pankejki, które będę smażyć, to smażę je już bez tłuszczu. Wystarczy ta jedna warstwa oleju, którą dałam przy pierwszych pankejkach. Gotowe placuszki układam w pojemniku, przekładając je truskawkami oraz borówkami. Ostatnią warstwę posypałam jeszcze pudrem z erytrytolu, bo akurat miałam w domu, a zawsze to troszeczkę ładniej wygląda. Moja pierwsza dzisiejsza propozycja jest gotowa i chyba nie bez powodu jest pierwsza, bo te placuszki są naprawdę przepyszne. Jeszcze tylko taka mała uwaga, bardzo polecam zaopatrzyć się w dobrą patelnię, bo jeśli patelnia jest dobra, to wszystkie pankajki wyjdą, nawet jak tego tłuszczu będzie tyle co nic. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie moja ostatnią ulubiona sałatka i jest to sałatka z buratą oraz sosem miodowo-musztardowym. Zaczynam od zrobienia sosu. W słoiku umieszczam oliwę z oliwek, przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę miodową oraz miód, sok z cytryny, sól i pieprz do smaku i całość mieszam. Polecam zrobić ten sos w słoiczku i wymieszać go w taki sposób, bo wtedy wszystko jest dokładnie wymieszane i jest ten sos jednolity. No i też bardzo polecam ten sos zrobić z potrójnej porcji i mieć przykładowo na kilka dni. Następnie kroję pomidorki koktajlowe, czerwoną cebulę, awokado oraz buratę. A szczypiorek siekam. W misce umieszczam porwaną sałatę, pokrojone warzywa oraz gotowy sos i całość mieszam. Sałatkę przekładam do pudełka, a na samą górę dodaję buratę oraz posiekany szczypiorek. Ja tą sałatkę podałam z połową bułki orkiszowej, ale Wy oczywiście możecie wybrać inne ulubione pieczywo. No i tak się prezentuje moja dzisiejsza druga opcja. Tak jak wspominałam, ta sałatka ostatnio u mnie gości bardzo często, bo bardzo mi smakuje i dlatego nalegam, abyście sobie jej spróbowali. Ten sos tutaj robi niesamowicie dobrą robotę. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będzie wegetariański wrap z sosem czosnkowym z grillowanym halumi oraz z warzywami. I jest to jeden z najsmaczniejszych wrapów, jakie kiedykolwiek jadłam. Zaczynam od zrobienia sosu czosnkowego. Do miseczki dodaję jogurt naturalny, u mnie akurat tym razem jest to skyr, maślankę oraz majonez, sól, pieprz oraz oregano do smaku, a także czosnek przeciśnięty przez praskę i całość mieszam. Czosnek w tym sosie jest w bardzo małej ilości. Następnie kroję pomidorki koktajlowe, ogórka, czerwoną cebulę oraz szczypiorek. No i jeśli chodzi o czerwoną cebulę, to ona jest tylko tutaj takim małym dodatkiem. Ser halumi kroję w plastry, a następnie grilluję go na suchej patelni, aż będzie zarumieniony z obydwóch stron. Tortille pełnoziarnistą podpiekam w piekarniku. 
Na tortilli rozprowadzam gotowy sos. Na to układam porwaną sałatę, pokrojone warzywa oraz zgrillowany ser i całość zawijam. Kolejna dzisiejsza propozycja jest gotowa. Jeśli chodzi o tego wrapa, to jadłam go już i na ciepło, i na zimno, i po kilku godzinach, i od razu. I powiem szczerze, że on w każdej wersji jest naprawdę przepyszny. Jeśli chodzi o maślankę, to ona jest tutaj tylko takim małym dodatkiem, ale ostatnio odkryłam, że ona robi niesamowitą robotę i niesamowity smak w sosie czosnkowym. I teraz dodaję ją do dosłownie każdego sosu. A tak przy okazji, to maślanka jest również świetnym produktem dla naszych jelit. Jeśli szukasz smacznej diety, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze gotowe jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Każdy jadłospis dostępny jest w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, gdzie każdy dzień diety macie pokazany osobno. Oprócz tego dostępny jest super kalkulator zamienników, gdzie możecie wymieniać produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli przykładowo go nie lubicie lub po prostu macie ochotę na coś innego. Koniecznie sprawdźcie naszą stronę. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będą naleśniki z pudingiem czekoladowym, bananem oraz truskawkami. Szczerze mówiąc, po tych naleśnikach w ogóle nie mam ochoty na jakiekolwiek słodycze, bo one są tak słodkie i tak smaczne, że idealnie spełniają ochotę na słodkie. Zaczynam od zrobienia ciasta naleśnikowego. Do miski wbijam jajko, dodaję mąkę orkiszową tortową, mleko, odrobinę oleju rzepakowego, erytrytol i całość mieszam. Na rozgrzanej patelni bez dodatkowego tłuszczu smażę naleśniki. Moja porcja to dwie sztuki naleśników. W międzyczasie, gdy naleśniki się smażą, kroję banana oraz truskawki. Gotowe naleśniki smaruję pudingiem czekoladowym proteinowym bez cukru. Układam pokrojone owoce, nacinam w ten sposób i składam w trójkąt. Kolejna dzisiejsza propozycja jest gotowa. Jeśli tak jak ja uwielbiacie słodkie rzeczy, to koniecznie róbcie sobie takie naleśniki. Tak jak wcześniej wspomniałam, one idealnie zaspokajają ochotę na słodkie. A jeśli podobają Ci się moje filmy i moje propozycje przepisów, no to zostaw po sobie łapkę w górę oraz komentarz pod filmem, a także subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją przedostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będzie karmelowa owsianka z malinami oraz podprażonymi migdałami. Płatki owsiane wsypuję do garnka, zalewam mlekiem, a następnie gotuję owsiankę. W międzyczasie podprażam płatki migdałów na suchej patelni. Do ugotowanej i lekko przestudzonej owsianki dodaję karmelowy puding bez cukru, a także troszeczkę erytrytolu i całość mieszam. Erytrytol jest tutaj opcjonalny, zależy jaką słodkość lubicie. No ja lubię jak jest bardzo słodka, dlatego ja dodaję, no ale oczywiście nie musicie. Gotową owsiankę przelewam do pudełka, dodaję maliny oraz podprażone migdały. No i kolejna propozycja jest gotowa. Jeśli chodzi o tą owsiankę, to ona jeszcze troszeczkę zgęstnieje, także uprzedzam. Maliny i smak karmelowy moim zdaniem pasują świetnie, ale jeśli nie będziecie mieli dostępu do karmelowego pudingu, to bardzo polecam dodać tutaj waniliowy. Wtedy ta owsianka będzie równie pyszna. Moją ostatnią dzisiejszą propozycją będzie pieczony omlet na tortilli w wersji zielonej z brokułem, cukinią, czerwoną cebulą, a także serem typu feta. Jeśli chodzi o tę propozycję, to jest jedyna propozycja, której chyba bym nie robiła dzień wcześniej, tylko z rana i później po kilku godzinach zjadła. Aczkolwiek wszystkie składniki można przygotować dzień wcześniej wieczorem. Zaczynam od ugotowania brokułu i gotuję go al dente. Następnie kroję cukinię, ser typu feta półtusty, a także czerwoną cebulę. Jeśli chodzi o ser, to może to również być prawdziwa feta. Do miseczki wbijam jajka, przyprawiam je solą, pieprzem, papryką oraz bazylią, a następnie całość mieszam. Formę smaruję odrobiną oliwy z oliwek. 
Następnie układam tortillę pełnoziarnistą. Wylewam jajka oraz dodaję wszystkie składniki i taki omlet piekę około 25 minut w 180 stopniach grzanie góra-dół bez termoobiegu. Jak widać omlet jest już upieczony, także pozostało mi pokroić go na cztery części. Gotowy tortillo omlet w wersji zielonej wkładam do pojemniczka, no i kolejna dzisiejsza propozycja jest gotowa. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, który przepis podobał Wam się najbardziej, jest mi zawsze bardzo miło czytać wszystkie komentarze od Was. No a jeśli film Wam się podobał, no to standardowo zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję, tak jak wcześniej powiedziałam. Dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. No i dajcie znać, czy robić kolejny film z lunchboxami, ponieważ ja pomysłów jeszcze mam naprawdę wiele. Do usłyszenia w kolejnym filmie.